Olha só, dei até uma dica a mais, né? Você tá enjoado da página de blog do seu site? Você quer fazer uma coisa melhor, mais profissional? Só que você não quer gastar? Eu tenho a solução perfeita pra você. Eu quero te apresentar um plugin gratuito que permite você não só criar a página de blog, mas muitas outras funcionalidades no seu site. Vamos pra tela do computador? Eu vou te apresentar o que você vai aprender hoje. Olha só, essa é a página de blog. Aqui nós temos uma chamada, né? Com a imagem ilustrativa muito interessante, com o Search, que é uma pesquisa para encontrar conteúdos no blog. Muito importante, principalmente pro Google AdSense. Se você der essa aqui, eu tenho informações quentinhas, que são as novidades. E você dessa aqui, eu tenho outra categoria, que são os investimentos, só que em carrossel. Tem outra categoria de esportes, com blocos horizontais. E aqui eu tenho mais uma categoria fitness. E eu podia ficar aqui o dia inteiro, criando vários e vários blocos, compondo uma página, um layout de blog perfeito e de forma gratuita. E aí, o que, que você achou dessa apresentação? Quer aprender a criar essa página? Quer saber qual plugin gratuito que eu vou utilizar? Quer um tutorial completo, passo a passo, de como você vai ter uma página exatamente como essa? Então, vem comigo. Só não esquece, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom, essa aqui é a página, né? Como eu mostrei para vocês. E nós vamos criar ela. Só que nós não vamos criar ela ponto a ponto. Ou, por exemplo, bloco a bloco. Nós ia levar aí horas e horas e horas, tá? Eu quero te ensinar a criar isso aqui de uma forma muito simples, utilizando os patterns do plugin especial que eu vou te apresentar agora. Você entra aqui no seu WordPress. Só lembrando, antes da gente prosseguir, você precisa entender que você precisa ter os posts, tá? Cada post tem que ter sua imagem destacada. Olha só, sua imagem destacada, tá? E também precisa ter categorias. Não é nem obrigado. Mas é bom você ter alguma categoria com alguns posts dentro delas para poder ficar mais versátil e mais rica a nossa página, tá bom? E eu não tinha mostrado, mas ela funciona perfeitamente em dispositivos móveis, né? Hoje em dia, se não funcionar no celular, no dispositivo móvel, ela não vale nada, tá certo? Então agora sim, vem comigo. Aqui você vai acessar né, a plugins, adicionar novo, aqui no dashboard do WordPress, e você vai digitar, meu amigo, se prepare, tá? Zolo Blocks. Ah, mas é que eu te acompanho aqui eu já vi que você falou desse plugin. Sim, eu falei. E eu gostei tanto e ouvi alguns comentários pedindo para me fazer, falar mais dele, trazer mais alguma coisa que ele possa fazer. E hoje eu vou criar essa página e eu vou utilizar essa página em um blog meu mesmo, tá certo? Ó, Zolo Blocks, Page Builder Blocks for Gutenberg. Ele é para Gutenberg, você não precisa instalar Elementor não, tá certo? E vamos ativar, instalar e ativar. Ele vai aparecer aqui, a Zolo Blocks, né? Ele tem todos esses itens aqui. É o Welcome, onde nós está, né? Que tem a documentação, tem a base de dados, suporte. Nos blocos tem tudo que você tem direito e gratuito, tá? Todos aí. Você liga os que você quer, os que você não quer, você desliga, tá bom? E aqui, ó, são 41 no total. Tem as extensões também, ó. Animação de float, para flutuação, tá? Stick position, para manter, por exemplo, fixa enquanto você rola a página. Mouse tilt. E esse que tá no Camson, ele tá construindo, tá desenvolvendo. Está quase pronto pra gente estar tá utilizando, tá bom? E aqui, ó, API. Você pode colocar a API do Recapt, é Google Maps, dentre outros aqui. para você estar tá utilizando, por exemplo, no formulário de contato. E o Series tem algumas configurações. Eu gosto de deixar do jeito que você tá vendo aí, tá? 1200, ligado. Aqui é só no Pro, né? E aqui, Pattern Sport também e paterna em post também ligado, tá certo? Aqui na biblioteca não tem muito o que fazer. Enable templates button, sim, senão nós não vamos ter condições de fazer a página super rápido. Agora sim, vamos pro tutorial. Páginas, eu vou fazer o quê? Eu já tenho aquela página, tá vendo aqui, ó? Eu vou criar uma nova página do zero mesmo, você vai ver como é simples. E eu vou colocar aqui blog Blog posts, tá? Sempre não só blog, porque eu coloquei blog posts, porque a outra já tá com blog, né? Então fica duas com o mesmo nome. Aí um detalhe importante, eu tô com o tema blocks aí. Isso vai influenciar um pouco, tá certo? Mas se você não precisa estar tá com esse tema, pode estar tá com qualquer outro tema que vai funcionar também, desde que tenha suporte né, ao construtor padrão, que é o Gutenberg. Pronto, vou publicar, publicar. Aí é importante... Você entender e pensar, na verdade, como você quer a sua página. Ah, mas, mas eu não sei, não tem uh, expertise assim, eu estou começando agora, ou mesmo eu não tenho criatividade nenhuma. Bom, é aí que o Zolo Block entra para te ajudar mais uma vez. Olha só, existe aqui os templates library, né? Que você pode pegar patterns, ou seja, são blocos prontos que você simplesmente faz suas personalizações. Isso é sensacional e vai adiantar muito a sua vida, tá bom? Usa isso aqui, tá? Não tenta ficar criando tudo na unha, não, porque você vai gastar muito tempo e às vezes é desnecessário. 
Então, o que tem que ter numa página? Eu acredito que uma página interessante tem que ter a chamada, né? A apresentação ali com uma pesquisa. Por quê? Porque as pessoas pesquisam o que tem no seu blog. Elas não vão ficar procurando post a post. Elas até rolam aqui, veem tudo e clicam. Mas não tem todos os posts nessa página. Tem como você colocar tudo. Tinha 500 posts. Como é que você vai fazer? Né? Lembrando que eu vou falar de uh, posts. Isso pode ser um artigo, pode ser uma receita, pode ser qualquer coisa que você intitule como post no seu blog, tá certo? E aqui a pessoa pesquisa, por exemplo, se ela, no meu caso, Lauren, né? Ela pesquisa aí, põe em pesquisar, ela vai encontrar o que ela quer. Vamos supor que é uma receita, né? Receita de pudim. E ela vai pesquisar. Isso aqui é importantíssimo, principalmente para o Google AdSense, tá bom? Eu vou te ensinar. Então, esse primeiro blog aqui é mais o bloco de apresentação com a pesquisa. Se você vir aqui, ó, nos templates library, você tem aqui, ó, 241 unidades, né? Todas aqui. E existe os Pro e o Free. Nós vamos nos Free, que são os gratuitos, tá? Aqui em cima, você pode digitar bem assim, ó. É, C-A-R. Search, search, né? Ele te traz esses quatro aqui. Eu já até coloquei coração nesse aqui, porque é exatamente o que eu vou utilizar. Olha só, eu vou importar. Se você quiser explorar outro, sem problema, tá? Mas pro tutorial, funciona, vai funcionar isso aqui. Olha aí, já tá pronto, gente. Eu preciso mexer no texto. E é claro, o meu é esse aqui, ó. É um blog que eu falo de muitas coisas, tá? Vamos supor que você fala só de... de Saúde, você vai botar várias categorias de saúde, né? Em vez de um blog de verdade, você vai ver assim: saúde em primeiro lugar. Aí dicas e informações quentinhas para sua saúde, para você, para você ficar em forma, entende? Então eu basta clicar aqui, ó, eu vou é, colar aqui, tá? E vou fazer com todo o resto. Você coloca o título que você quiser, clica aqui, ó, e você pode simplesmente digitar, tá? Eu coloquei aqui, ó, insira abaixo, né? Para você. Encontrar as informações que tinha, porque isso aqui é uma pesquisa. Clica aqui em tentativa de restaurar, às vezes dá isso, mas não tem problema nenhum, funciona perfeitamente. E aqui, você pode perceber que existe uma estrutura, né? Esse azul aqui, ó, eu tô ensinando como se estivesse ensinando elemento, porque o Gutenberg, ele evoluiu muito, tá? Eu tô gostando bastante dele. E aqui nós temos um bloco na esquerda, um que chama de container, um container aqui na direita, né? Como você vê a estrutura? Clica aqui, ó, tá? Ele vai te mostrar a estrutura, ó. Tem um container geral. Dentro do container tem dois containers, um da esquerda e um da direita. Dentro de cada container tem as suas informações. No caso aqui, Advanced Imagem e é, Advanced Rage, que é esse título aqui, esse outro título aqui e o Search. Tá? Ok? Ele já vem pronto, você só precisa modificar. E também, quando você clica tanto no container né, quanto no item, ele aparece aqui, ó, Basic, Style e Extra. O Extra é mais sobre o wrap, é sobre o espaçamento aqui como um todo, tá? de cada bloco, é claro. O style você mexe nas cores, tipografia, espaçamentos, né? E o basic são as funcionalidades. Então, quando eu clico aqui ó, no search, por exemplo, vou clicar no lápis, ele vai aqui no lápis, tá? Ele vai me mostrar aqui, ó, preset 1, tem o um preset 2, você escolhe qual você quer, ele vai mudar algumas coisas. Aqui, se você quer ó, interno ou, no caso aqui, externo, interno, botão. Se você quer ou não os itens, né? Eu quero todos os itens. E aqui, em general. E aqui no content, você pode escolher outro ícone, pode mudar aqui a search, procurar, eu quero procurar, tá? E aqui, ó, digite aqui. Você pode botar o texto que você quiser, tá? Digite aqui. Ou pesquisa aqui, ou insira a sua pesquisa, né? Insira a sua pesquisa, ficou bom. Insira sua pesquisa. Ou o que você está procurando, né? Tá bom? E já ficou aqui, perfeito. Olha só. Quer trocar imagem? Você clica aqui, clica aqui, ó, em replace, e você escolhe outra imagem. Simples, né? Você escolhe aqui o posicionamento, né? Muito bom. Aqui o tamanho, etc. Eu não vou ficar nesse detalhe porque eu quero mostrar a estrutura como um todo. E ele já está pronto. Para que, é que eu vou ficar mexendo? Né? E aqui o primeiro bloco está pronto. Né? Eu vou uh, salvar e já vamos ver como é que está ficando. Olha aí. Só que ficou esse aqui, ó, blog post. né? Poxa, não queria isso. O meu tema, presta atenção. O tema Blocks Eye, ele tem essa funcionalidade. Vem aqui, ó. você clica aqui em título e você põe desativado. Tá? E você vem também aqui... ó. Uh, espaçamento vertical, coloca personalizado e coloca esse aqui, ó, desativado para ele tirar esse espaçamento aqui, ó tá? E aí eu vou salvar e olha só o que, é que vai acontecer aqui, pronto agora ficou perfeito, hein? Essa dica vale ou não vale um like? Tá? Então vamos continuar. O próximo bloco, ele é o que? É informações, no caso aqui é como se fossem as novidades ou os posts mais recentes, né? E eu coloquei um texto de uma forma mais interessante do que novos posts, né? Posts recentes. Não, informações quentinhas, entendeu? E tem esse template aqui. Vamos lá. Eu não vou criar do zero, eu vou clicar aqui embaixo, vou lá em template library e vou colocar aqui, ó, post. E vai me dar uma variedade gratuita de posts que você pode criar ali para demonstrar ali o primeiro bloco. No meu caso aqui, eu utilizei isso aqui, ó. Eu vou importar. 
Olha como é simples e funciona perfeitamente. É claro, eu estou utilizando a hospedagem host, tá? Então, você pode ver aqui no meu site, tá? Ferramentas, o link vai estar na descrição. Cupom Mesac Mota, host, você pode acessar. Por que, que eu estou mostrando isso aqui? Porque é, eu, eu quero que você tenha um resultado igual ou melhor que o meu, tá? Então, eu vou aceitar aqui os cookies. Você escolhe aqui o que mais cabe no seu bolso, né? Vamos supor que você escolheu isso aqui. Eu prefiro o Cloud, que é o que eu estou utilizando, tá? Que roda tudo perfeitamente. Elemento, Gutenberg, tudo do WordPress, vai rodar perfeitamente. Você desce aqui no cupom e você cola o que você copiou lá, ó. Pronto. Já vai estar tá aqui um descontinho para você interessante, tá? Escolhe pelo menos 12 meses. E aí você vai ter a hospedagem que realmente vai fazer você criar sem problemas. Você escolhe a hospedagem ruim, vai dar problema na hora da criação, tá bom? PHP já 8.1, dentre outras coisas. E aqui está o bloco, gente. Aí, tá vendo aqui, ó? Tem essa, esse título aqui. Calma que nós vamos mudar. Por enquanto é isso aqui. Você clica, por exemplo, no bloco, você tem... As informações do bloco, clica aqui ó, no bloco, tá? Ó, página, bloco. Aí você tem a mesma coisa, básico, style e extra. Tá tudo pronto, você só vai mexer em pouquíssimas coisas, eu vou te mostrar agora. Mas por enquanto é isso aqui. É claro que eu vou colocar aqui informações quentinhas, que é pro texto, né? Ó, informações quentinhas. Por enquanto só isso, né? Eu vou só ligar aqui, ó, subread, tá? Aí eu vou colocar o texto, qual é o outro texto? No meu caso aqui, ó, notícias do Brasil e do mundo, além de dicas incríveis. Olha só que sensacional. Eu vou vir aqui, ó, é, subraid, eu vou colocar um P, e aqui o título eu vou colocar aquele texto, olha só. E eu quero colocar ele na parte de baixo, olha que magnífico, hein? E aí, general aqui, eu vou colocar no centro, pronto, tá feito, basicamente, tá? E tá aqui, gente, tá pronto, tipo, não tem muito o que mexer. Como que eu vou categorizar? No meu caso, você vai clicar aqui, ó, no lápis, aí tem aqui basic, né? Você escolhe aqui o que você quer que mostre, no content, é aqui na query que é importante. Ele está selecionando os ports mais recentes, tá? No caso aqui, receitas. Eu não quero receitas. Eu quero os ports mais recentes. Nesse caso aqui, o post mais recente. Primeiro, tá? No segundo, é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui na query e não vou pôr receita, não. Ó, ele já pega o próximo. Ele não vai pegar o mesmo repetido, tá bom? Eu vou deixar posts também. Qualquer coisa, você pode botar offset. Eu vou te mostrar agora. Hein? E você vem aqui no próximo, que são esse, esse bloco aqui de baixo, horizontal... Você vem aqui, quiser manter tudo o jeito que tá, não mexe no estilo, não mexe nada aqui. Você só vai fazer o que eu tô falando depois que você estiver prontinho. Se você quiser mudar alguma coisa, você muda. Eu acredito que isso é uma boa ideia. Vou tirar aqui recipes também e olha só, magnífico, tá? Aí você tem que trabalhar com offset, pode perceber que ele repetiu, né? Uh, então, vamos lá. O primeiro, ele não tem nada do offset. O segundo, ele vai ter offset 1, tá? Por quê? Ele vai ignorar... Ele vai ignorar o primeiro post, tá? Já aqui, ó, você vai ter offset 2. Porque ele vai ignorar os dois primeiros, tá vendo? Pula pro terceiro. Não tem nenhum repetido. Merece ou não merece o like? Esse plugin é sensacional. O Zoloblock, vocês estão de parabéns. Vamos dar continuidade aqui, eu vou salvar. Vamos ver como é que tá ficando. Olha a velocidade disso, gente. Muito, muito rápido, tá? Não se preocupe, qualquer probleminha, por exemplo, de fonte, você vai ver, nós vamos consertar, tá certo? O próximo bloco, tá? É esse aqui, ó. Seria uma categoria de investimentos. O que, que eu vou fazer? Eu vou, é claro, clicar aqui fora. Eu vou no template. Vou botar post. E eu escolhi qual? É o que? É um carrossel, tá? Aqui, vou colocar aqui, ó. É, C-A-R de carrossel. Tem bem aqui, ó. Post carrossel paterno 01. Eu vou importar. Ele é gratuito. Pronto, tá aqui. Ah, não tem nenhum post. Você clica aqui, ó. Tá? Vai aqui na, na estrutura. Aí o container que você está agora, clica em post carrossel, você vai vir em query, tá? E você vai tirar isso aqui, o autor. Qual é a categoria? No meu caso aqui é finanças, então vou deixar aqui investimentos, tá? E vou pegar o texto, né? No caso aqui o título é investimentos, você pode pôr o título que você quiser, né? E aqui o título é o subtítulo, é informações de alguma coisa e etc. Mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, subraid, né? Subraid, eu vou colocar aqui como P, e vou colocar embaixo. Pronto, já tá aí. Show de bola? Tá gostando? E aqui nós vamos ver agora. Ele já tá pronto. Praticamente pronto. Só um detalhe. Só clicar nele. E você vai vir aqui, ó, em content. E aqui vai ter autor prefixo. Coloque por. Dois pontos e espaço. Agora lá, por. Tá? Não fica em inglês. E a query, né? Investimentos, como eu já falei. E aí o que eu vou fazer? Vou salvar e vamos ver como é que tá ficando. Ó, aqui, ó. Investimento, investimento, investimento. Já tá aí. Perfeito. Você passa o mouse a por. Tá? Aqui não tem, ó. Tá certo? Esse aqui é outro desenho. Vamos pro próximo item, que é o quê? Esportes. 
seria minha categoria de esportes. Eu vou vir aqui, clicar aqui embaixo, vou ver qual desenho que eu escolhi. Você pode explorar o seu próprio, tá? Eu vou pegar aqui posts e vou escolher um que eu quiser colocar lá, né? O que eu escolhi lá foi exatamente esse daqui, ó. Ele é horizontal, esse aqui, ó, post grid 7. Não sei se ele vai estar com o mesmo nome, tá bom? Mas se tiver, se não tiver, você escolhe o desenho que você quiser, tá? Às vezes pode mudar o nome. Vou importar. Se você não se inscreveu, eu acho que já está na hora, hein? Vamos lá. Aqui eu simplesmente vou pegar aqui, ó, esportes. E vou vir aqui. Aqui vou. Ctrl Shift V. Eu coloco o Ctrl Shift, por quê? Para não vir a formatação, tá? E aqui, ó. Ctrl Shift V. Pronto. Certo? Perfeito. Aqui eu quero mudar o quê? Só que a Post By. Eu clico aqui no lápis, né? Ou vem aqui, ó, Post Grid. Vou vir aqui no Content e vou colocar Por, né? Dois pontos espaço. Agora fica por, 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 tá? Beleza? Ok? Fiz isso aqui. Uh, agora qual é o próximo passo? Tá vendo como é simples? Nós vamos mexer em mais coisas. Calma, não vamos só jogar os templates aqui, não. Pode perceber que tem algumas diferenças. Aqui é a Fitness agora. Ó. Eu escolhi esse bloco. Então, vou clicar aqui fora. Template. Vou deixar Post. E qual é aquele lá? É esse aqui, ó. Tá? Eu vou importar. Eles têm uma pequena diferença entre um outro, às vezes uma fonte, um tamanho. Eu tenho que padronizar. Ó, post Grid, vou abrir ele, né? Vou aqui em Post Grid, tá? E vou vir aqui em Content, aqui no, no Basic. E vou colocar Por também, dois pontos de espaço, ok? E vou vir aqui em Query e vou tirar aqui o autor. Vou deixar aqui Fitness? É, Fitness. Só que por categoria, a minha Fitness, né? Essa aqui, ó. Pronto, agora sim. Tá só o Fitness, ok? Você pode vir aqui e controlar também, ó. Uh, general, Content, Query, né? Você pode controlar quantos posts, eu quero seis. Sem offset, sem nada, porque é cada um numa categoria. Então, tá tudo, tudo certo. Eu vou salvar, eu vou visualizar, que eu sempre gosto de ficar visualizando. Olha aí como tá ficando. O que eu tô achando é que tá um espaço muito grande aqui. Esse texto aqui tá diferente desse, tem um espaçamento diferente. Vamos poder melhorar isso aqui. A fonte também não tá igual, né? Vamos dar uma ajustada nisso. E aqui praticamente nós terminamos. Você pode colocar qualquer outra coisa aqui. Captura de e-mail, né? Você pode vir aqui, ó. Template Library. Isso aqui não estava no, no protocolo. Mas eu vou colocar bem aqui, ó. Newsletter. Supondo que você tenha, tá? Vou colocar aqui o um Newsletter. Olha só, gente. Fala sério. Isso aqui é perfeito, né? Eu vou vir aqui e vou importar isso aqui. Pronto. Temos um adicional. Você pode clicar aqui, ó. E digitar. Ó. Quer receber de primeira mão nosso conteúdo? É uma pergunta, né? Deixe seu e-mail abaixo que vamos enviar para você. E garanto, você vai adorar. Ou seja, eu tô, né? Posso na barra. Aqui e-mail, aqui você pode vir em conta e mudar. O subscribe, é, escrever, né? E-mail sim, digite aqui seu e-mail. Olha só, dê até uma dica a mais, né? Aí mais você pode trocar aqui o número também. Gente, para tudo, sério mesmo. Eu agreguei, né? Estou entregando muito mais do que eu prometi. Agora vamos padronizar? Vamos passar para a parte da otimização aqui? Ou seja, o que, que eu quero? Eu quero que todos tenham a mesma fonte. Aqui, esse informações quentinhas tem a mesma fonte, assim como investimento. E o espaçamento também. O que, que pode ser feito? Você pode escolher um e copiar. Por exemplo, eu quero pegar esse aqui. Eu vou copiar. Ou oh, clico nele aqui, ó. Que é Advanced Rating. Botão. Eu posso copiar estilo. Eu vou atualizar aqui primeiro. E vem aqui no próximo no que eu quero modificar e vem o botão direito copy paste style pronto ficou com aquele estilo olha aí Hã? assim você pode fazer para isso também só que esse aqui é um pouquinho diferente tá você vai fazer o que tá vendo esse fique por dentro não sei o que eu vou copiar vou vir aqui em esportes vou vir aqui na subrade vou vir em subrade e vou colar vou mudar para p tá bom e pronto aí vamos botar para baixo e esse daqui, ó, eu vou aqui clicar nos três risquinhos e vou excluir. Pronto, aí ficou. Aí eu posso sim agora, né, vou salvar, vou clicar nesse daqui, ó, vou copiar o estilo, vou descer aqui, ó, e vou clicar nele, ó, três risquinhos, colar estilo, past style, pronto. Tá igualzinho, hã? Assim que eu vou fazer aqui para baixo também. Eu vou, opa, esse último aqui, o fitness, eu não coloquei. Como que eu vou para otimização sem nem ter colocado o conteúdo ainda? Ctrl Shift V, aí eu vou copiar aqui o meu texto que eu criei da minha cabeça, tá? Ctrl Shift V, pronto. Aí é claro, eu vou copiar esse texto aqui, vou vir no Fitness, vou vir Show Subrading, Subrading, 
Em vez de H4, vou colocar um P. E aqui no texto, vou colocar aquele texto. Vou jogar para baixo. Vou vir aqui e vou clicar nele, né? No de baixo. E vou rolar até excluir. Aí eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Vou copiar. Vou vir aqui, Advanced Rader. Eu vou copiar estilo. Vou descer nesse outro Advanced Rader. Que é aqui, ó. E vou colar estilo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Inclusive aqui o título também. Eu tenho que colar ou mudar a fonte, tá? Vamos passar para a otimização agora de verdade. Já estou fazendo, né? O que, que eu quero? Eu vou clicar aqui nesse primeiro bloco aqui, ó. Né? Você pode vir aqui, ó. Primeiro bloco. Porque dentro desse container aqui, ó. Tem as advanced imagem. Não tem texto. Então, clica aqui no Advanced Rating. Vou vir em Style. Tá bom? Tipography. Eu vou clicar aqui, ó. E vou mudar para a fonte que eu quero. Open Sans. Tá? Ok? Vou diminuir aqui para 50. Porque eu quero só duas linhas. Pronto? Esse é o RAID. Agora eu vou vir aqui no sub -raid, Vou rolar para cima, ele, ele sobe, tá? Clica aqui no lápis, ó, no lápis. E Open Sans já está certo. Só que eu, não, eu vou mudar uma coisa. Em vez de 500, eu vou deixar Default, tá? Que é mais ou menos a grossura da fonte, tá? sub -raid, que é aqui, ó. Né? Eu posso diminuir o tamanho também se eu quiser. Esse de baixo aqui, ó, vou clicar no lápis aqui. Mesma coisinha. Vou vir no estilo, né? Vou na tipógrafe e vou ou diminuir o tamanho, alguma coisa. Vou deixar default. Ó, ele fica escuro demais. Eu vou deixar aqui 300. É pouco. Quero 400. Aí, ficou show de bola. O resto não vou mexer. O tamanho tá legal. Aqui também, eu vou clicar aqui no CIS, tá? Clica no lápis. Style. Field. Tipógrafe. Field é o campo, tá? Aqui, vou mudar a fonte para o que eu quero. Open Sans. Eu vou deixar tudo padrão. Vou deixar assim mesmo, escurinho. Ou eu posso mudar aqui para o é, 400, né? Aí, ficou até melhor. Tá? 16 o tamanho, ótimo. Clica aqui no lápis de novo, ele some. Vou descer aqui para o botão, que é o botão, tá? Tipógrafo, clico. E eu vou mexer aqui, vou colocar a fonte Open Sans, tá? Eu preciso padronizar as fontes, porque eu não quero uma fonte de um jeito, aí outro paterno tem outra fonte, não, eu quero tudo no padrão, tá? Clico no lápis, sempre tem que clicar no lápis para ele voltar, ok? Ali tá feito, clico nesse primeiro aqui, ó. Vou vir no Style, aí Rating, que é o título, mesma coisa. Vou botar Open Sans, tá? Aqui, posso deixar 48, não tem problema. A cola não vou mexer, né? Agora, o sub -raid tá aqui embaixo, ó. sub -raid, mesma coisa. Eu rolo para cima, clico aqui no lápis, tipógrafo. Demi Sans, não, eu quero a Open Sans, tá? E aqui, que é interessante, em vez de 18, eu vou botar 15. Eu quero um texto pequenininho. E aqui, em vez de Default, eu vou deixar 400. Olha aí. Perfeito, tá? E o que eu posso fazer? Eu vou tentar... Ó, vou clicar aqui, vamos ver se ele vai fazer. Eu vou copiar estilo. Eu vou descer aqui no próximo, esse aqui. Ó. Eu vou clicar aqui só para ele selecionar. Eu vou colar o estilo. Vamos ver se ele vai... Ó, já colou a fonte, já colou tudo. Não precisa fazer de novo. Clico nesse aqui agora. Vem aqui no direito. Parte. Olha que delícia, hein? Vem aqui no fitness. Tem que estar tá tudo igual, senão ele não, não vai colar certinho. Parte style. Ó. Certo? Pronto. E agora nós temos que padronizar mais coisas. Vou clicar aqui. Aqui dentro nós temos os posts. Tem o título, tem a categoria, tem a data. Eu posso clicar aqui, ó. E vir aqui no estilo, tá? E vir aqui na tipógrafo. Open Sans. Ok, tá perfeito. O que, que nós estamos fazendo aqui? Tá errado, tá? Eu tenho que subir. Cliquei no errado. Tá vendo? Advance de imagem. Aqui embaixo, ó. Vou fechar esse primeiro container. Vou no post grid, que é esse aqui. Dentro dele tem aqui, ó. Post grid. Ele tá selecionado aqui, ó. Agora sim, estilo. Aí eu vou vir aqui, ó. Uh, descer em title. E eu vou mudar. Em vez de no nito, eu vou colocar Open Sans. Tá? Aí escolhe o tamanho que você quiser. Clico de novo no lápis. Meta. Mesma coisa. Clico aqui. Open Sans. Tá? Não posso copiar e colar. A categoria também é Open Sans. Tá? Por que eu não posso copiar e colar? Porque cada um tem um estilo diferente. Esse aqui, se eu copiar e colar aqui, ele vai colar muitas coisas. Então tem que vir no próximo. Né? Aqui, ó. Post Grid. Eu vou vir aqui. Uh, no estilo, é claro uh, Diretamente no título Já vou clicar aqui e vou mudar ó. No nitro não, Open Sans Aí clico no lápis de novo, tá? Pra ele sumir Meta, mesma coisa Olha só o que eu tô fazendo aqui Muito simples, não é? Open Sans, eu tô te ensinando né? Não tem nem como você dizer Ah, mas eu não sei como é que faz Eu tô te ensinando No nitro não, Open Sans Olha só que maravilha Pronto, tudo ficou Open Sans Tá bom? Aí vem aqui no próximo ó, Olha como é simples, tá? Aqui eu vou vir em estilo, né? Style. E eu vou vir aqui em tipógrafo do title. E vou simplesmente escolher 
Open Sans. Ó, já mudou algumas coisas, tá? Aqui eu vou diminuir para 14, porque ele é um pouco mais é, forte do que estava na outra fonte, né? Clico aqui no lápis de novo. Aí vou descer aqui em Category. Também vou fazer a mesma coisa. Open Sans. Aí eu posso diminuir também de 14 para 13, né? Uh, depois de Category não tem mais nada, né? Título. Pronto. Aqui no Content também não tem nada. Ok. Terminamos aqui. Tá? Aí vamos aqui para esse. Ó, eu vou fazer tudo para você ver. Não tem negócio de você faz em casa, não. Copia. Depois você muda. Vem aqui em Title. Você vai vir aqui no Typography. E vai colocar Open Sans. Certo? Escolhe o tamanho que você quiser. Na meta. O que é a meta? Essa informação aqui. Ó. Você vem também em Typography. Open Sans. Olha só que maravilha. Hã? E aí você escolhe tamanho. Né? Category. Que é o quê? Onde está aqui investimento. Você clica e vem aqui e clica em Open Sans. Ou a fonte que você quiser. Mas tem que ser tudo igual. Tá? Tem que ter padrão. E aí, depois de Category, Autor. Também, Typography, olha só que maravilha, o, uh, Open Sans, tá? Clica no lápis, Pagination, Pagination não tem, né? Show de bola, olha aí, Pagination é esses dots aqui, tá? Maravilha? Vamos para o próximo aqui, ó, esse post aqui é horizontal, estilo, mesma coisa, mas vamos vir aqui em título, clica aqui em Typography, vem aqui, escolhe Open Sans, <risos> mais fácil que isso, hein? Meta, mesma coisa, acho que você já pegou o jeito aí, né? Open Sans. Ó, aí vem aqui Category, também, Open Sans. Aí você pode estar tá escolhendo o tamanho que você quiser. Eu desse tamanho aqui já tá bom para mim. E aqui no autor, mesma coisa, Open Sans, tá? Não pode copiar e colar o estilo, porque se você copia esse estilo e cola aqui, vai dar outro estilo. Então, tá? Só para você ficar sabendo aí. Nesse título aqui, ó, você vai vir aqui e onde tiver título, vamos lá? Título. Aqui tá bom, mas no mobile é bom você mudar um pouco o tamanho. Aqui no Fitness, mesma coisa, clica nele. Nossa, tá ficando até maçante, né? Mas eu vou fazer, porque não custa nada. Olha só, vou vir aqui em título. Já tá terminando também essa parte. Ó, Open Sans, né? Clica aqui. Aí vem aqui na meta. Open Sans. Hã? Já vê as pessoas fazendo por aí, elas, que? elas fazem o começo e falam, agora você se vira, né? Comigo não, vou mostrar tudo, tu, tutorial completo. Depois de categoria vem autor. Mesma coisa, clica em Typography e vai mudar para Open Sans. A maioria do tempo nós gastamos aqui, mas ficou perfeito. Aí aqui embaixo também, clica aqui, ó, nesse lápis aqui, estilo, vem aqui em tipógrafo, escolhe Open Sans. Pronto, clica aqui no próximo item, estilo, tipógrafo, Open Sans, já tá. E vem aqui, ó, no e-mail, né, aqui no label, tipógrafo, Open Sans, já tá. Então não precisa, né, field, Open Sans também. Aí vem aqui no restante, já tá tudo certo, no botão. Aqui nós temos tipografia, Open Sans, tá tudo certo. A mensagem, tipografia, não tem nada escolhido, escolha Open Sans, tá? Pronto, aí eu vou clicar aqui no lápis, ele sumir, vou atualizar. E agora tudo vai estar tá no padrão. Tudo vai estar tá no mesmo padrão, na mesma fonte, tudo bonitinho, tudo funcionando perfeitamente. E você pode conferir aí no seu site como tá ficando, tá certo? E aqui, olha só, nós podemos diminuir um pouco esses espaços. Você vai fazer o quê? Vem aqui na estrutura, ó. Tem todos os containers, né? Esse é o primeiro container aqui, ó. Container, tá? Esse primeiro aqui. Vem aqui, ó, no extra. Tá vendo que ele tá 120? Eu vou botar só 60, que é a metade, tá? Vem aqui, ó, no post, grid, pattern, no segundo, que é exatamente aqui, ó. Você vem aqui, extra, e faz a mesma coisa. Eu vou deixar só 60. Em cima, tá? Vem nesse outro container, que não tem nome. Tá só escrito container, mas ele é o próximo aqui do investimento, no meu caso. Extra, vai estar tá 200, põe 60, tá? Post, grid. Aqui, ó, clica aqui, extra, 60. Olha só como é simples, hein? Grid pattern, esse último aqui, ó, eu vou vir no extra e 60. Pronto, eu consegui diminuir o espaço entre eles, deixando ainda um bom espaço, porque não pode deixar grudado. Olha só, tá? Maravilha? Olha só que maravilha, que padrão, que coisa bonita que tá esse blog. Fala aí, ainda com captura. Fala sério, hein? Agora nós vamos que ver no mobile, né? Vou atualizar aqui. Olha aí, tá muito bom. Mexer no quê? Ó, aqui nós temos um probleminha para arrumar. Hum, o resto tá bom, tá bom. Não preciso mexer aqui. Aqui talvez eu precise diminuir um pouco o tamanho da fonte. São coisas, sabe, minuciosas que você faz se você achar melhor. A parte mesmo que eu tenho que mudar é isso aqui, porque ficou problemática. Então, vamos vir aqui, ó, no... WordPress mesmo, escolher dispositivo móvel. 
Aí você pode fazer as alterações agora em dispositivo móvel. Por exemplo, esse item aqui, ele é o qual? Eu vou vir aqui no contêiner, ele não é no primeiro, né? Não é no primeiro, que o primeiro é esse aqui, que termina aqui. O segundo é esse daqui, tá? É o segundo, né? No segundo. Aí tem, tem um container, e outro container, tem esse post grid aqui, e tem esse container aqui de baixo, com esse post grid aqui, tá? Só que não é o post grid, clica aqui no container, tá vendo aqui? Ó, esse container aqui, ó, vai ficar marcado lá, ó, de azul. Vem aqui no, ó, tá aqui, ó, geral, no básico. Tira isso aqui, ó, deleta, em vez de pixel, tá? Você coloca porcentagem, ó, tô dando um, marcando aqui pra você, pra não errar, porque isso aqui é importante. Põe pra baixo, pra cima, ó, 100%. Pronto. Re Resolvido. Aqui está perfeito, né? Esse de baixo aqui, isso aqui é porque é um carrossel, isso que vai sumir, tá? Ó, aqui eu queria mudar um pouquinho a fonte, clico nele, vem no estilo, aí vem aqui no title, clica, tá vendo o tamanho? Se eu quiser eu posso botar 14, ó, ficou um pouquinho menor, já encaixou melhor, né? Bota 10, só que é lógico, vai ficar muito pequeno, tá? Não faz isso não, eu vou deixar 14, já tá bom para mim, olha que maravilha, certo? Se você não quiser, você pode também clicar aqui, ó. E você pode diminuir o espaço. Tá vendo que tá 15? Pode pôr só 10, ó. É lógico que ele vai ficar despadronizado. Lembra que eu cliquei no container. Tá? No container, que tá pegando tudo. Aí eu vou salvar. Vou atualizar. Vou atualizar aqui também. E o Ala. Tá aí. Tá aí. Hã? Aqui, eu falei que ia sumir. É isso aí, ó. Tá? Perfeito? E como brinde aqui, ó. Quer receber primeira mão o nosso conteúdo? Muito bom, né? E é claro. Praticamente a nossa página está pronta, né? O que você quer mais? Nesse caso aqui, você pode pesquisar. No meu caso, Loren, porque é só um exemplo esse site por enquanto. Ó, ele vai trazer os resultados aqui, ó. Tá? Isso aqui é do tema. Você precisa modificar se você quiser. E esse plugin, Zulu Blocks, ele tem muitas coisas, tá? Eu fiz um vídeo anterior, tá? Aonde eu mostrei isso aqui, ó. Zulu Blocks. Eu mostrei alguns dos itens que ele tem, tá? Ele tem aqui, ó, é, formulário, né? Eu vou visualizar aqui que fica melhor. Formulário de contato para sua página de contato ficar perfeita, né? Ele tem isso aqui, ó, antes e depois de imagem, sensacional. Olha só como essa imagem fica, quando você passa o mouse, ó, ela escurece e mostra o texto. Massa, né? Isso aqui é, é uma máscara que tem, já própria dele. Isso aqui também é a Advanced Rage, que você viu, nós usamos vários, né? Dá para você fazer isso aqui também, aqui é outro modelo, só que slide. <risos> aqui é meio, é meio marketing, né? Para você fazer newsletter, digamos assim. Aqui o bloco que nós acabamos de ver... Olha só, aqui é outro tipo de blog. E aqui, notícia. Dá para você pôr notícia. Sensacional. E aqui, galeria de imagem. Perfeita. Com play e tudo. Auto play, ó. Tá rodando aqui, ó. Magnífico. Ó, você pode dar o zoom, tirar o zoom, fechar. Massa, né? E é até gráfico que você pode colocar. Quer conferir esse vídeo? Eu vou deixar ele na descrição para você. E aí, o que, que você achou desse vídeo? Eu te prometi criar uma página de blog moderna, muito bonita e de forma rápida. Para mim aqui tá 38 minutos. Creio que para você vai estar tá uns 32 minutos, porque eu vou editar bastante coisa, tirar um monte de bosta que eu falo aqui no vídeo, tá bom? Para você ficar só com a nata da nata, tá certo? Não esquece, plugin Zolo Blocks, o link vai estar tá na descrição também, caso você queira conhecer a versão Pro, ou seja, a versão premium dele, que eu tenho certeza que assim como a Free é espetacular. O link vai estar tá na descrição e também o link da host de hospedagem de site, que é o que eu mais uso. Inclusive, você viu que é criação fluida, simples e que funciona perfeitamente. Tá certo? Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos. Espero que você tenha aprendido de verdade. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.